আবারও স্বাগত মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন কি করবেন যে অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করছি না আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন মডার্ন হারবার গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আলমগীর মতি এছাড়া তো একটি কমন সমস্যা যে ইউরিন ইনফেকশান এই ইউরিন ইনফেকশান কিন্তু বারবারই হতে পারে আপনি ওষুধ খেলেন ওষুধ খাওয়ার পরে সাত দিন দশ দিন এক মাস ভালো থাকলে পরবর্তীতে আবার ইউরিন ইনফেকশান হতে পারে কেন হচ্ছে আপনি দূষিত বা অনিরাপদ পানি পান করার কারণেও হতে পারে এছাড়া শৈলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সংক্রমণের কারণে হতে পারে বিশেষ করে এ এলাকায় ই কোলাই যাবক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে প্রস্রাবে ইনফেকশান খুব বেশি হয় সেই কারণে এটি এ হতে পারে এবং ঘন ঘন যদি প্রস্রাবে ইনফেকশান হয় এটা কিন্তু কিডনিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বেড়ে যাবে তখন বেড়ে যাবে কিডনি তার ছাকন যন্ত্র বা গ্রোমের উলাস দিয়ে এটা ছাকন করার ক্ষমতা এটি একটু ইয়ে করবে আরেকটি যেটি হয় সেটা হলো যে ব্লাডার বা মূত্র থলিতে যদি কোনো ইনফেকশান থাকে এবং মূত্র ঝলি যদি খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়ে থাকে আমরা বলি ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার এই কারণেও কিন্তু দেখা যায় যে ঘন ঘন প্রসাব হয় আমরা জানি যে আমাদের মূত্র থলিতে যদি পাঁচশো সিসি মূত্র জমা হয় তখন কিন্তু আমাদের পেশাব করার একটা বেগ বা ইচ্ছা জায়গায় আমরা পেশাব করি কিন্তু মূত্র থলিতে যদি ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় খুব বেশি সংবেদনশীল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার খুব অল্প পরিমাণ পানি বা মূত্র জমা হলেই কিন্তু আমাদের পেশাব পেশাব করার একটা ইচ্ছা হয় এই ধরনের রুগীরা কিন্তু প্রস্রাব এবং পায়খানা চেপে রাখার একটা বদভ্যাস থাকে এটা কিন্তু আরও ক্ষতি করবে কোনো পায়খানা প্রস্রাব চেপে রাখতে পারবে না চেপে রাখলে পরেই ওখানে ইনফেকশন হতে পারে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে অ্যামোবিয়া পটোজোয়া মাইটস জমতে পারে এবং আমাদের এই যে প্রস্রাবের যে অঙ্গ মূত্র সংবহন তন্ত্র এর আশেপাশের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি আছে লিগামেন্ট আছে এগুলো যদি আপনার ঠিক মতো না থাকে তাহলে কিন্তু মাংসপেশিগুলোর কারণেও কিন্তু আপনার প্রস্রাব ধরে রাখার যে ক্ষমতাটা এটা নষ্ট হয় এবং এই কারণেই পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বলা হয় কিছু হ্যাঁ কিংবা কোজেল এক্সারসাইজ বলা হয় ওগুলো এক্সারসাইজগুলো করলেও দেখা যায় যে আমাদের অ্যাবডোমেনের নিচে বা তলপেটের নিচের যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারগুলো বা গঠনগুলো আছে এর মধ্যে কিডনি মূত্রথলি রেকটাম হ্যাঁ এই অ্যানাল ক্যানেল এই অঙ্গগুলো আছে এগুলো যদি আপনার শক্তিশালী হয় মাংস বেশিগুলো সুদৃঢ় হয় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রস্রাব ধরে রাখার একটা ক্ষমতা বাড়বে সাধারণত দেখা যায় যে এই সমস্ত কারণেই হয় এছাড়া যদি আপনি স্পাইন বা মেরুদণ্ডে যদি কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহলে কিন্তু আপনার নার্ভ দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে আপনি দীর্ঘক্ষণ বসে বসে কাজ করছেন এই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণেও কিন্তু আপনার এই নার্ভ দুর্বল হয়ে গিয়ে প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা আপনি হারাচ্ছেন এছাড়া তো বিভিন্ন তবে এখানে কচি শশা ছোট শশা প্রতিদিন সকালে আধা কেজি রাতে আধা কেজি আধা কেজি করলার রস এখানে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে ন্যাচারোপ্যাথিতে অর্গানিক খাবার হিসাবে এটার ভূমিকা অনেক বেশি আচ্ছা ভাই মুশারফ হোসেন আশা করি আপনি জিজ্ঞাসার উত্তরটা পেলেন এখন কারণ নির্ণয় করে যদি সমাধান হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটা থেকে ভালো থাকতে পারবেন আপনি শুধুর আমিরাতে আছেন যোগাযোগ করবেন ডাক্তারের কাছে এছাড়া ঢাকায় বা বাংলাদেশে আসলে এখানে যে কোনো চিকিৎসক বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আমরা চেষ্টা করব আপনাকে ভালো করে তোলার জন্য ফরিতা পারভিনের প্রশ্ন গাজীপুর থেকে বয়স পঁচপান্ন বছর তিনি বলছেন যে আমার ওজন একশো কেজি ফলে আমার সারা শৈলে ব্যথা হয় বিশেষ করে পায়ের পাতাতে খুবই ব্যথা হয় আমার প্রেশারও বেশি থাকে করণীয় কি যে বোন ফরিদা এই যে ওজনটা আপনার বেশি এখানে আপনার অনেক রোগের সৃষ্টি হবে কিন্তু সে বলে আপনি ঘরে বসে শুয়ে থাকতে পারবেন না আপনাকে দুইবার গোসল করতে হবে আপনাকে সম্ভব হলে সাঁতার কাটতে হবে আপনাকে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ দশ কিলোমিটার অবশ্যই আপনাকে হাঁটতে হবে খাওয়ার আগে এবং পরে হালকা হালকা হাঁটতে হবে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে উঠবস করতে হবে বাড়ির কাজ করতে হবে ঘর পরিষ্কার করতে হবে কাপড় চুপড় ধুতে হবে যদি কোনো আপনার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ না থাকে তাহলে কিন্তু ওয়েটও বাড়বে শরীর স্থবির হয়ে যাবে রোগ আরও বৃদ্ধি পাবে আর সব কাঁচা জিনিস আধা কাঁচা জিনিস আধা পাকা জিনিস বেশি পাকা জিনিস না খেয়ে আদা কাঁচা আদা পাকা শাক সবজি ফল মূল আর রসনো কষানো খাবার আপনি খেতে পারবেন না ফাস্ট ফুড রিস ফুড হার্ট ফুড জাঙ্ক ফুড আপনি খেতে পারবেন না আপনি যত বেশি সালাদ জাতীয় জিনিস খাবেন যত বেশি দধি খাবেন যত বেশি ঝাল জিনিস খাবেন যত বেশি চুকা জিনিস খাবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি অনেকটা ভালো থাকবেন এরপরে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে কাছে যোগাযোগ করে আপনি ভালো থাকার তরিয়াগুলো বের করে নেবেন অর্থাৎ তার এই সকল সমস্যা 
একমাত্র এবং প্রধান কারণ বলেই মনে হচ্ছে তার ওজনাধিক বেশি ওভারওয়েট 100 কেজি মানে মোটামুটি 40 কেজি ওজন বেশি আছে তার এই 40 কেজি ওজন থেকে 20 কেজি তাকে এক বছরের মধ্যে কমায় ফেলতে হবে এবং এটা কমানো খুবই সম্ভব আমরা জানি যে যদি চেষ্টা থাকে চেষ্টা থাকলে পৃথিবীতে সব হয় হ্যাঁ এবং এই চেষ্টাটা অবশ্যই আপনি কন্টিনিউয়াস একটা চেষ্টা বা নিরবিচ্ছিন্ন একটা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এমন অনেকেই আছে যার আপনার চেয়ে বেশি ওজন আছে বা ছিল তার অনেক বেশি আছে 200 কেজি ওজন কাঙ্ক্ষিত ওজনে নিয়ে আসছে এবং প্রতি মাসে 3-4 কেজি ওজন করে কমানো খুব একটা কঠিন বা শ্রমসাধ্য কিন্তু কোনো বিষয় না আমরা জানি যে কোন খাবার খোরা খেলে আমাদের ওজন বাড়ে আমরা যদি খুব বেশি পরিমাণ তৈলাক্ত যুক্ত বা চর্বি যুক্ত খাবার খাই খুব মাখন জাতীয় খাবার খাই আমাদের ওজন ওজন বাড়তে বেশি খাই তেল জাতীয় জিনিস বেশি খাই পোড়া ভাজি বুনা রসানো কষানো খাবার বেশি খাই তাহলে পরে ওজন বাড়তে থাকবে চিনি লবণ জাতীয় খাবার বেশি খেলে আমাদের ওজন ওজন বাড়তে থাকবে সাদা লবণের পরিবর্তে কালো লবণ খেতে হবে চিনির পরিবর্তে মধু খেতে হবে এরকম বিবর্তন পরিবর্তন আনতে হবে খাবারের ভিতরে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার কমাই দিলে ভাত আলু রুটি সুজি আটা ময়দা এগুলাতে আছে বাড়ির কাজগুলো নিজের করতে হবে হ্যাঁ এই এবং এই যে নিজের করা এটা ধীরে ধীরে করে আপনার কাজের মধ্যে এঙ্গেজ থাকতে হবে একবারে হয়তো বা আপনি খুব বেশি কাজে এঙ্গেজ হতে পারবেন না ধীরে ধীরে একটি একটি করে কাজের দিকে আপনি কনসেনট্রেট করুন দেখবেন যে হবে বাড়ির যে অনেক ধরনের কাজ আছে সেই কাজের মাধ্যমে ঠিক মতো করলে এই কাজগুলা সঠিক পজিশনে সঠিক নিয়মে করলেও কিন্তু ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় এখন ছাদে রোপ গার্ডেনিং যেটাকে আমরা বলি এই রোপ গার্ডেনিং করে অনেক মেয়েরা কিন্তু হালকা পাতা হচ্ছে ছাদের উপরে দুইশো টব দেয়া বা দুইশো প্লাস্টিক ড্রাম কাইটা সেখানে মাটি দেয়া সার দেয়া কত ভালো ভালো ফসলের গাছ ফলের গাছ হচ্ছে চিন্তা করার মতো না এটা মায়েরাই করতেছে বেশি চেষ্টা প্রচেষ্টা থেকে এগুলো করলে পরে ওয়েট কমে আসে বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন থেকেও কিন্তু খাওয়া দাওয়া অনেক বেশি করা হয় ফলো অতীতে ওজন বেড়ে যায় আমাদের কিছুদিন আগেই কিন্তু বিষণ্নতা বা একটা বিশ্বাস প্রোগ্রামও করেছি এ নিয়ে এছাড়া আপনার থায়রয়েডের সমস্যার কারণে বিশেষ করে হাইপোথায়রয়েডিজমের কারণে ওজন বেড়ে যেতে পারে অতএব এটা এটা হরমোনের একটা ব্যাপার যদি আপনার ওভারি বা ডিম্বাশয় বা গাইনোকোলজিক্যাল কোনো সমস্যা থাকে ডিম্বাশয় জরায়ুতে তাহলে কিন্তু আপনার ওজন ওজন বেড়ে যেতে পারে এছাড়া হরমোন আমরা যেটা বলি লেপটিন হরমোন গ্রেলিন হরমোন এই হরমোনের কোনোটা বেশি বা কমে গেলেও কিন্তু আপনার ওজন বেড়ে যেতে পারে সর্বোপরি আপনার একটা জেনেটিক্যাল বা বংশগত একটা ব্যাপার তো আছেই ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য কারণ যেটাই হোক না কেন আপনি আপনাকে অবশ্যই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বা শারীরিক পরিশ্রম এটা করতেই হবে গোসল করতে হবে উজু করতে হবে নামাজ পড়তে হবে ফ্রি অ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে হাঁটতে হবে এগুলো তো কোনো মাপ নাই খাদ্য অভ্যাসের মধ্যে শাক সবজি ফলমূল আনতে হবে তেল পোলাও বিরিয়ানি কম খাইতে হবে চিনি থেকে দূরে থাকতে হবে যদি ওবেসিটি কমাইতে হয় এই সাদের প্রোগ্রামটা রেগুলার দেখলে আমরা যে বারবার কথাগুলি বলি এগুলোর থেকেও সে একটা ভালো রেজাল্ট বের করে নিতে পারবে ধন্যবাদ ডাক্তার আলমগ্রতি আপনার মূল্যবান পরামর্শ আসলে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের মতো আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখেন যারা বিভিন্ন সময় পরামর্শ মতামত দেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সাথে জানিয়ে রাখছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনারা প্রতিনিয়তই দেখবেন আপনারা জানেন যে বিজয় টিভিতে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচারিত হয় এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো মতামত পরামর্শ থাকলে দিবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলেও লিখবেন প্রশ্ন লেখার ঠিকানা হচ্ছে দুই নম্বর শহীদ তাজুদ্দিন রোড মগবাজার ঢাকা এছাড়াও টিভি স্কলে যে মোবাইল নম্বর আসছে সেই নাম্বারেও ফোন করে আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন আমাদের কাছে করতে পারেন আগামী দিন দেখা হবে ঠিক একই সময়ে তার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি